ஹலோ எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் ரொம்பவே லக்ஸூரியஸ் அண்ட் டேஸ்டியஸ்ட் ரெட் வெல்வெட் கேக் ஸ்பாஞ்ச் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் நான் ஏன் இந்த கேக்கை லக்ஸூரியஸ்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னு வீடியோ இன் பிட்வீனில் உங்களுக்கே புரியும் இப்போ மேக்கிங் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஒரு குட்டி பவுலில் எழுபத்தஞ்சு கிராம் காய்ச்சி ஆற வச்ச பால் எடுத்துக்கோங்க இது கண்டிப்பாக காய்ச்சி ஆற வச்ச பாலாக தான் இருக்கணும் இது கூட அரை டீஸ்பூனில் இருந்து ஒரு டீஸ்பூன் வினிகர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க சிந்தட்டிக் வினிகர் ஆர் குக்கிங் வினிகர் எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது கூடவே ரெட் ஃபுட் கலர் அப்படி இல்லைன்னா ரெட் வெல்வெட் சொல்யூஷன் அதாவது ரெட் வெல்வெட் எமல்ஷன் தேவையான அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இவ்வளோதான் மெஷர்மெண்ட் கிடையாது உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு ரெட் கலர் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதுதான் பட்டர் மில்க் பட்டர் மில்க் இல்லைன்னா அந்த ரெசிபி ரெட் வெல்வெட்டே கிடையாது இந்த மிக்சர் நல்லா திரிஞ்சு வரணும் இந்த மாதிரி திரிஞ்சு வரதுக்காக தான் காய்ச்சி ஆற வச்ச பால் யூஸ் பண்றோம் நான் இந்த வீடியோல ரெட் வெல்வெட் எமல்ஷன் யூஸ் பண்ணிருக்கேன் அதாவது எசன்ஸ் பிளஸ் கலர் இதுதான் எமல்ஷன் உங்க கிட்ட ரெட் ஃபுட் கலர் மட்டும் தான் இருக்கு அப்படின்னா இந்த ஃபுட் கலர் மட்டுமே நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து இன்னொரு பெரிய பவுல்ல அன்சால்ட் பட்டர் ஐம்பது கிராம் எடுத்துக்கோங்க கண்டிப்பா அன்சால்ட் பட்டர் தான் யூஸ் பண்ணணும் அதே போல ஹோம் மேட் பட்டர் யூஸ் பண்ணக்கூடாது இது கூடவே நூறு கிராம் சக்கரை ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க ரெட் வெல்வெட் கேக் பண்ணும்போது ஓரளவுக்கு கூலிங்கா இருக்க பட்டர் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப ரூம் டெம்பரேச்சர்ல இருக்க பட்டர் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களோட கேக் ரொம்ப சாஃப்டா வந்துடும் உங்களால லேயர் பண்ணி ஐசிங் பண்ணவே முடியாது இப்போ இது கூட ஒரு முட்டை ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க நாம ஆட் பண்ணிருக்க பட்டர் சுகர் எக் எல்லாமே நல்லா பீட் ஆகணும் இது கூட மைதா நூத்தி இருபத்தஞ்சு கிராம் கோகோ பவுடர் ஒரு டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் அரை டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா கால் டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு சலிச்சு யூஸ் பண்றது தான் கம்ஃபர்டபுள்னா நீங்க சலிச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கோகோ பவுடர் அதிகமா ஆட் பண்ணிடாதீங்க ஒரு டீஸ்பூனே போதுமான அளவு தான் மிக்ஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப ஜென்டிலா மிக்ஸ் பண்ணுங்க நான் வீடியோல கொஞ்சம் ஸ்பீட் பண்ணிருக்கேன் அதனால நான் ஸ்பீடா மிக்ஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கு ட்ரை இன்கிரீடியன்ஸோட ஒரு பாதி ஆட் பண்ணிட்டு ஆல்ரெடி ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சிருந்த பட்டர் மில்க்ல இருந்து கொஞ்சம் இப்ப ஆட் பண்ணுங்க ஃபுல்லா ஆட் பண்ணிட வேண்டாம் அதுலயும் ஒரு பாதி ஆட் பண்ணா போதும் ஆட் பண்ணிட்டு இந்த ட்ரை இன்கிரீடியன்ட்டும் பட்டர் மில்க்கும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும் மிக்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமா செகண்ட் பேட்ச் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணுங்க பேட்டர் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கும் போதே இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்ஸ் அபவுட் ரெட் வெல்வெட்டும் பார்த்துடலாம் வாங்க நம்பர் ஒன் ஒய் ரெட் வெல்வெட் கேக் இஸ் ரெட் ரெட் வெல்வெட் கேக்ல கொஞ்சமா கொக்கோ பவுடர் ஆட் பண்ணுவோம் இந்த கொக்கோ பவுடர்ல ஆந்தோசியானன் அப்படின்ற ஒரு கெமிக்கல் ஃபேக்டர் இருக்கு உங்களுக்கு புரியற மாதிரி சொல்லணும்னா ஆந்தோசியானன் நார்மலா பர்பிள் ஆர் ப்ளூ கலர்ல இருக்கும் ஏதாவது ஒரு ஆசிட் கூட சேரும் போது ரெட் கலர்ல மாறிடும் இப்போ உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன் பால் வினிகர் கொக்கோ பவுடர் இது மூணும் சேரும் போது கொக்கோ பவுடர்ல இருக்க ஆந்தோசியானன் ரெட் கலர்ல மாறுது அடுத்து ஆரிஜினல் ஹிஸ்டரி பத்தி பாக்கலாம் இவங்க தான் இங்கிலாந்தோட குவீன் விக்டோரியா அதாவது எலிசபெத் டூ இருக்காங்க இல்லையா அவங்களோட பாட்டி இவங்களோட காலகட்டத்தில் கல்டிவேஷன்ஸ் கம்மியா இருந்ததுனால இதுக்கான டாக்ஸும் அதிகமா இருந்திருக்கு இதனால ரொம்ப வெல்த்தியா இருக்கவங்களால மட்டும்தான் கோகோ பவுடர் சாக்லேட் இது எல்லாமே கன்சியூம் பண்ண முடிஞ்சிருக்கு இது இல்லாம குவீன் விக்டோரியாவோட பீரியட்ல தான் அதிகமா பேக்கர்ஸ்க்கு ப்ரெஷராகவும் இருந்திருக்கு ஏன்னா குவீன் விக்டோரியாவுக்கு கொடுக்கறதுக்காக நிறைய விதவிதமான கேக்ஸ் எல்லாமே தயாரிச்சாங்களாம் அப்போ ஒரு ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது என்னன்னா அப்போ இருந்த ஆல் பர்பஸ் ஃபிளார் அதாவது மைதால ரொம்ப குறக்குறப்பு தன்மை அதிகமா இருந்திருக்கு இப்ப நாம யூஸ் பண்ற ஃபிளார் எல்லாமே பிளீச்சிங் ப்ராசஸ் பண்ணது பட் அந்த காலகட்டத்தில் அந்த மாதிரி பிளீச்சிங் ப்ராசஸ் எதுவுமே பண்ணிருக்க மாட்டாங்க அதனால தான் அந்த குறக்குறப்பு தன்மை இருந்திருக்கு இந்த குறக்குறப்பு தன்மையை கம்மி பண்றதுக்காக கொக்கோ யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க நான் முன்னாடி சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா கொக்கோ ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ் அப்படின்றதுனால எல்லாராலையுமே அதை யூஸ் பண்ண முடியாது ரொம்ப வெல்த்தியா இருக்காங்க ராயல் ஃபேமிலி அந்த மாதிரி இருக்கவங்களால மட்டும்தான் இது யூஸ் பண்ண முடிஞ்சிருக்கு ஆல் பர்பஸ் ஃபிளார் கூட கொக்கோ பவுடர் ஆட் பண்ணி பேக் பண்றதுனால ஒரு வெல்வெட்டி டெக்ஸ்டர் கிடைச்சிருக்கு இதனால தான் ரெட் வெல்வெட் கேக்கோட டெக்ஸ்டர் வெல்வெட்டி ஃபீல்ல இருக்குன்னு சொல்றாங்க இந்த இடத்துல ஒரு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நோட் பண்ணணும் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த காலத்துல யூஸ் பண்ணது அன்பிளீச்ட் கொக்கோ பவுடர் அன்பிளீச்ட் ஆல் பர்பஸ் ஃபிளார் பட் நாம இப்ப யூஸ் பண்றது அப்படி கிடையாது எல்லாமே ப்ராசஸ் போயிட்டு தான் வருது கொக்கோ பவுடர்ல ரெண்டு விதமா இருக்கு ஒன்னு நேச்சுரல் கொக்கோ பவுடர் இன்னொன்னு டச் ப்ராசஸ்ட் கொக்கோ பவுடர் ஸோ ரெட் வெல்வெட் கேக் ரெசிபியில டச் ப்ராசஸ்ட் கொக்கோ பவுடர் யூஸ் பண்ணும்போது பிஹெச் லெவல் கம
என்னடா பேர் இது பேரே வித்தியாசமா இருக்கு அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா இதோட பில்டிங்கும் வித்தியாசமா தான் இருக்கும் அதாவது வேல்டாஃப் அப்படின்றது ஒரு ஹோட்டல் ஆஸ்டோரியா அப்படின்றது ஒரு ஹோட்டல் இது அந்த காலத்துல இப்படி இருந்திருக்கு அதாவது நைன்டீன் தேர்ட்டில இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் ஒன்னா நினைச்சு ஒரே ஹோட்டலா மாத்திட்டாங்க இந்த ஹோட்டல் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட ஹோட்டலுக்கு வர கெஸ்ட் எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு லக்ஸூரியஸ் டெசர்ட் வந்து சர்வ் பண்ணணும் ஒரு மெனு வந்து நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சு இங்கிலாந்தோட இன்ஸ்பிரேஷன் எடுத்து ரெட் வெல்வெட் அப்படின்ற ஒரு கேக்கை தயாரிக்கிறாங்க இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வேலண்டைன்ஸ் டே ஆனிவர்சரி இந்த மாதிரி லவ் ரிலேட்டடான விஷயத்துக்கெல்லாம் ரெட் வெல்வெட் கேக் தான் கட் பண்ணுவோம் இதுக்கும் வேர்ல்ட் ஆஃப் அஸ்டாரியா ஹோட்டலுக்கும் சம்பந்தம் இருக்குன்னா நீங்க நம்புவீங்களா அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் டேட்டிங் அப்படின்றது ஒரு இயல்பான விஷயம் ஸோ ரெட் வெல்வெட் கேக்ல ஆட் பண்ணிருக்க கொக்கோட கண்டென்ட்னால ஹாப்பி ஹார்மோன்ஸ் அதிகமா சுரக்கும் இதனால அவங்க ஹோட்டலுக்கு கப்புல்ஸா வரவங்களுக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டெசர்ட்டா ரெட் வெல்வெட் கேக்க கொடுத்துருக்காங்க இதனால அவங்களோட சேலும் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு இந்த மாதிரி பேக் ஸ்டோரி எல்லாம் கேட்கறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்ல ஸோ இந்த அளவுக்கு ஒரு சூப்பரான ஒரு பேக் ஸ்டோரி இருக்கு இந்த ரெசிபிய நார்மலா வெனிலாவோட பேட்டர் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு ரெட் ஃபுட் கலர் மட்டும் ஆட் பண்ணிட்டு நிறைய பேர் கேக்ஸ் பண்றீங்க அந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க இதுக்குன்னு ஒரு ஒரிஜினாலிட்டி இருக்கு அதனால தான் பட்டர் பட்டர் மில்க் இந்த மாதிரி ஃபேட் கண்டென்ட் அதிகமா யூஸ் பண்றோம் வினிகர் யூஸ் பண்றோம் ஸோ இது எல்லாத்துலயுமே ஒரு ஒரு விஷயம் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க கேக் ப்ரிப்பேர் பண்ணி பாருங்க டேஸ்ட் அல்டிமேட்டா இருக்கும் அவ்வளோதான் எங்கள் ஸ்டோரியோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம் ரெட் வெல்வெட் பற்றின இன்ட்ரெஸ்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே வந்து இவ்வளோதான் ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன் இது எல்லாமே வந்து நான் நிறைய டாக்குமெண்ட்ரிஸ் பார்த்தேன் நிறைய ஆர்டிக்கல் படித்து தான் உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷனாக சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் நெக்ஸ்ட் ஃப்ரீ ஆன்லைன் பேக்கிங்கான ஒரு சின்ன அப்டேட் கமிங் ஜூன் மந்த் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஸோ உங்களுக்கு இந்த கிளாஸ் பற்றின டீட்டெயில்ஸ் தெரியணும்னா ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற இந்த நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் பேசிக் பேக்கிங்லேருந்து ஃப்ரெஞ்ச் மேக்ரூன்ஸ் மாதிரி அட்வான்ஸ் பேக்கிங் வரைக்கும் உங்களுக்கு கவர் பண்ணிவிடுவோம் மேக்கிங் பாதையில் ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு ஒரு பெரிய ஸ்டோரிக்கு வந்துவிட்டோம் இப்போ வாங்க ஆக்சுவல் மேக்கிங்க்கு போயிடலாம் ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச் ஆஃப் ட்ரை இன்க்ரீடியன்ட் வெட் இன்க்ரீடியன்ட் ஆட் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா இது எல்லாமே லம்ஸ் இல்லாமல் நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும் நல்லா மிக்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமா தான் அடுத்த பேட்ச்க்கான ட்ரை இன்க்ரீடியன்ட் வெட் இன்க்ரீடியன்ட் ஆட் பண்ணிவிட்டு மிக்ஸ் பண்ணணும் அடுத்து இது கூட முப்பது கிராம் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க எந்த பிராண்ட் ஆயிலாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஆனால் வாசனை வர மாதிரி ஆயில் மட்டும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இது கூடவே ஃபைனலாக ஒரு டீஸ்பூன் வெண்ணிலா எசன்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா எல்லாத்தையுமே மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க வெண்ணிலா எசன்ஸ்க்கு பதிலாக உங்ககிட்ட ரெட் வெல்வெட் ஃப்ளேவர் எசன்ஸ் இருக்குன்னா அதுவுமே நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இப்போ மார்க்கெட்டில் தனியாக ரெட் வெல்வெட் எசன்ஸ்னே கிடைக்குது அதுவுமே நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த பேட்டரோட வெயிட் நானூத்தி முப்பது கிராம்ல இருந்து நானூத்தி ஐம்பது கிராம்குள்ள வரும் அதாவது ஃபோர் தேர்ட்டி கிராம்ஸ்ல இருந்து ஃபோர் ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ்குள்ள வரும் இது பேக் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா கரெக்டா த்ரீ நைன்டி கிராம்ஸ்ல இருந்து ஃபோர் டென் கிராம்ஸ்குள்ள இருக்கும் எல்லா ட்ரை இன்க்ரீடியன்ட்டையும் ஆட் பண்ணிட்டு எலக்ட்ரிக் பீட்டர்ல ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு ஃபைனலா பீட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஒரு வெல்வெட்டி டெக்ஸ்டர் உங்களுக்கு பார்க்கும் போதே கிடைக்கும் நான் வீடியோவில் கொடுத்துருக்க இந்த மெஷர்மெண்ட்கான ரெட் வெல்வெட் கேக் ஹாஃப் கேஜி கேக் பண்ணுறீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் லேயரிங்லாம் பண்ணிட்டீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட த்ரீ ஹண்ட்ரட் டூ த்ரீ ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் ஆஃப் ஸ்பஞ்ச் தான் இருக்கும் ஸோ ரிமைனிங் நீங்கள் க்ரீம் வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இதுவே ஒன் கேஜியோட ரெசிபி உங்களுக்கு வேணும்னா ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்டை செக் பண்ணுங்கள் நான் பின் பண்ணியிருக்கேன் அதில் எல்லாமே டீட்டெயில்ஸாக கொடுத்துருக்கேன் அது நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஹாஃப் கேஜி கேக்குக்கு சிக்ஸ் இன்ஸ்டன்ட் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஒன் கேஜி கேக்குக்கு செவன் ஆர் எயிட் இன்ஸ்டன்ட் யூஸ் பண்ணுங்கள் டேப் பண்ணாமல் நான் வீடியோவில் காமிச்சிருக்க மாதிரி ஒரு ஸ்கியூவர் வச்சு லைன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க 180 எயிட்டி டிகிரி செல்சியஸில் டென் மினிட்ஸ்க்கு ப்ரீ ஹீட் பண்ண அவனில் தேர்ட்டிலேருந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு பேக் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க பேக்கிங் டைம் ஒரு ஒரு அவனை பொறுத்துமே மாறும் இது தாங்க ஆக்சுவலான ரெட் வெல்வெட்டோட ஸ்பஞ்ச் பார்க்கறதுக்கு எவ்வளோ டெம்டிங்காக இருக்குது பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு ரெட் கலரில் ரொம்ப சூப்பர் ஃபைன் கிரம்ஸாக இருக்குது இந்த ரெசிபியோட ஷெல்ஃப் லைஃப் த்ரீ டேஸ் இன் ரூம் டெம்பரேச்சர் ஃபைவ் டேஸ் இன் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் நல்லா கிளிங் ரேப் பண்ணி ஸ்டோர் பண்